وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوانوں ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے رمضان رمضان کی تیاری رمضان کا کیسے استقبال کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آج جو عنوان میں گفتگو کر رہا ہوں جس پر بات کروں گا وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کچھ آپ روزوں کی تیاری کر لیں کچھ وارم اپ ہو جائیں اپنے انجن کو جو نہ تھوڑا سا گرم کر لیں جب آپ سردی یا گرمی میں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی تھنڈی ہوتی ہے اور آپ اسے آن کر کے کچھ دیر بیٹھتے ہیں میک شور کرنے کے لیے کہ اب گاڑی تھوڑی گرم ہو گئی ہے اب میں باہر نکل سکتا ہوں جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت دیر آپ پہلے وارم اپ کرتے ہیں کارڈیو کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے ہیوی ویٹ لفٹنگ کی طرف جاتے ہیں تاکہ انسان کی باڈی جب وارم اپ ہوتی ہے تو آگے اس کو پریشانی نہیں ہوتی سملرلی I would request all of you before Ramadan come, we must fast in the month of Sha'ban. And it is also recommended by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he used to fast in the month of Sha'ban more than any other month. This is the narration. That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sha'ban mein, kisi bhi aur mahine se zada, Ramzan ke alawa, is mein roza rakha karte thi. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ تم روزہ رکھو شعبان میں کسی اس کے لیے رمضان کی تعظیم کے لیے اللہ اکبر رمضان کی تعظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے رمضان کی پریپریشن کے لیے ایک مہینہ آنے والا ہے and nobody wants to get exhausted or get tired or get dehydrated immediately when he starts fasting right after the first day of Ramadan what we have to do we have to start warming up our body بیفور دی منتھ آف رمضان ہم کوئی بھی ایک دم اچانک سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اگزاسٹیڈ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے ڈی ہائیڈریڈ ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے لہذا ضروری کہ آپ ابھی سے روزے رکھیں کچھ روزے رکھیں اور خاص طور پر سنت روزے رکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کمانڈیڈ اس اور ریکمانڈیڈ اس تو فاسٹ ایوری منڈے ان ترسڈے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منڈے اور ترسڈے کو روزہ رکھا بھی ہے اور ریکمنڈ بھی کیا ہے کچھ روایتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وینزڈے اور ترسڈے یعنی کہ ہر بدوار اور جمعہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ایام بید کے روزے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایام بید یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اگر ہم شعبان المعظم میں ہر پیر اور ہر جمعہ رات کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ تقریباً آٹھ یا دس روزے بنتے ہیں پھر ہم ایام بید کے روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ تین اور یعنی کہ تیرہ روزے بنتے ہیں which means half of our month is going into the fasting الحمدللہ آدھا مہینہ تو روزے میں گزر گیا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم رمضان مبارک میں روزے رکھیں گے we will not feel any kind of dehydration we will not feel any kind of exhaustion or something nothing الحمدللہ we will be completely excited energetic because الحمدللہ we have been fasting before the month of رمضان ہم اگر پہلے سے روزے دار ہوں گے اور ایک عادت بنی ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمیں انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا خاص طور پر شعبان کا ایک دن ایسا ہے جس کا روزہ بڑا اہم ہے اس کے لئے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں والدین کا خیال رکھیں نمازوں کی بابندی کریں صحابہ کرام اور اہل بیت اطار سے محبت رکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ